We will hear and speak it, read and write it too, read and write it too. We learn English. आम्ही इंग्रजी शिकतो निर्मिती सेंटर फॉर लर्निंग रिसोर्सेस पुणे लेसन फिफ्टीन मित्रमैत्रिणींनो ह्या कार्यक्रमाचं एक खास वैशिष्ट्य आहे ह्या कार्यक्रमात तुम्हाला फक्त ऐकायचंच नाही आहे बघा हा तयारीत राहा कारण कार्यक्रम ऐकता ऐकता तुम्हाला सुद्धा इंग्रजीत बोलायचंय तुमची रेडिओ टीचर सुनीता मावशी तुम्हाला जसं सांगेल त्याप्रमाणे तुम्ही करायचंय आणि इंग्रजीत बोलायचंय सुद्धा म्हणूनच सांगतो कार्यक्रमात जे काही शिकवलं जाईल ते नीट ऐका बर का मी तुमची सुनीता मावशी आज शाळेत आम्ही एक खेळ खेळणार आहोत ऐका हं चला चला सुनीताताई तुम्हाला एक इंग्रजीचा खेळ शिकवणार आहेत चला फटपट बसा सीट डाऊन बघा हं आपण एक खेळ खेळणार आहोत चंद्रा संतोष सलीम आणि रंजना तुम्ही तुमच्या दप्तरातल्या काही वस्तू या पिशवीत टाका काय पडलं इज धिस चंद्रास पेन येस धिस इज ह पेन आता तुम्ही सर्व मुलांनी असं करायचं दोन गट करायचे डावीकडे हा हिरवा गट हिरवा म्हणजे ग्रीन मग ह्या गटाचं नाव ग्रीन टीम ग्रीन टीम ग्रीन टीम आणि हा उजवीकडचा लाल गट रेड टीम आपण रेड टीम रेड टीम आता बघा हं ही पिशवी घ्यायची एक एका गटानं आळीपाळीनी एक एका मुलानं किंवा मुलींनी पिशवीत हात घालायचा आणि जी वस्तू हाताला लागेल ती बाहेर काढायची समजा पुस्तक बाहेर काढलं तर म्हणायचं पुस्तक बुक मग मी विचारीन हूज बुक इज दिस ते जर सलीमचं पुस्तक असलं तर ते मूल म्हणेल धिस इज सलीम्स बुक जर तो बरोबर म्हणाला तर त्याच्या गटाला एक पॉइंट कळलं सर्वांना हा चला करा सुरू आधी रेड टीम पिशवी घ्या आणि गटातल्या पहिल्या मुलांनी त्यातून वस्तू काढायची फुटपट्टी रुलर हूज रुलर इज दिस दिस इज चंद्रास रुलर गुड रेड टीम ला एक पॉइंट बर पुढे आता ग्रीन टीम ला पिशवी द्या वही नोटबुक हूज नोटबुक इज दिस दिस इज सलीम नोटबुक राईट ग्रीन टीम ला ही एक पॉइंट एक पॉइंट मिळाला खोड रबर रबर हूज रबर इज दिस दिस इज संतोष इज रबर बरोबर रेड टीम ला अजून एक पॉइंट चला पुन्हा ग्रीन टीम टोक यंत्र शार्पनर हूज शार्पनर इज दिस दिस इज माय शार्पनर माय शार्पनर रंजना मध्येच बोलायचं नाही बरं का तुझ्या गटाचे गुण कमी होतील अशानी बर परत विचारते हूज शार्पनर इज दिस दिस इज रंजना शार्पन गुड असाच खेळ चालू ठेवा मी जरा सहावीच्या वर्गात जाऊन येते हा झाला का खेळ नाही ग्रीन टीमला नऊ पॉइंट आणि रेड टीमला आठ अजून एकच वस्तू राहिली आहे हं चला रेड टीम घ्या पिशवी हे चुकला आत्ता हरलात बर का पेन्सिल हूज पेन्सिल इज दिस दिलीप इज पेन्सिल ग्रीन टीम जिंकली नऊ पॉइंट जिंकलो जिंकलो दिस इज दिलीप पेन्सिल असं म्हणायचं काय रे असं करतो आपण जिंकलो असतो बावळट आम्ही पाठाच्या या भागात 
आज ऐकलेले काही इंग्रजी शब्द आणि वाक्य तुम्हाला पुन्हा ऐकायला मिळतील आम्ही अगदी हळू बोलू तेव्हा नीट लक्ष देऊन ऐका ह टीचर ही वाक्य वहीत लिहून घ्याल ना म्हणजे पुढच्या भागात सराव करणं सोपं जाईल हुस बुक इस धिस धिस इज सलीम्स बुक धिस इज हिज बुक हुस नोटबुक इज धिस This is Ranjana's notebook. This is her notebook. Radio ऐकणाऱ्या मित्रमैत्रिणींनो आता तुमची पाळी शाळेत किंवा घरी जिथे असाल तिथे माझ्या सूचनांप्रमाणे बोलायचं ह लाजायचं नाही बरं का असं बोलून बोलूनच तुमचं इंग्रजी सुधारणार आहे सलीमचं पुस्तक हे मी इंग्रजीत कसं म्हणते त्याच्याकडे लक्ष द्या सलीम्स बुक सलीमचं पुस्तक सलीम्स बुक रंजनाज नोटबुक रंजनाची वही रंजनाज नोटबुक मग अजयचं पेन हे कसं म्हणाल इंग्रजीत तुम्ही सगळे म्हणा बघू अजयचं पेन अजयस पेन गुड आता हे कसं म्हणाल इंग्रजीत संगीताची पेन्सिल सगळेजण एकत्र म्हणा पाहू इंग्रजीत संगीताची पेन्सिल संगीताज पेन्सिल गुड संगीताज पेन्सिल बर जर संगीताचं नाव वापरायचं नसलं तर कसं म्हणूया आपण मराठीत म्हणू तिची पेन्सिल इंग्रजीत हर पेन्सिल तिची पेन्सिल हर पेन्सिल आणि मुलगा असला तर म्हणू हिज पेन्सिल त्याची पेन्सिल हिज पेन्सिल आता घंटा वाजली की टीचर सांगतील त्या एकेका मुलींनी सर्व वर्गाला आपली पेन्सिल दाखवायची वर्गातल्या इतर मुलांनी म्हणायचं ही तिची पेन्सिल आहे धिस इज ह पेन्सिल वर्गात जर मुली नसल्या तरीही तुम्ही ऐका आणि मी सांगेन तसं बोला चला घंटा वाचताच एका मुलीनी पेन्सिल घेऊन उभं राहायचंय तयार माझ्यानंतर तुम्ही सगळे म्हणा धिस इज ह पेन्सिल आता दुसरी मुलगी पेन्सिल घेऊन उभं राहील इतर मुलांनी इंग्रजीत म्हणायचे ही तिची पेन्सिल आहे आता घंटा वाजली की टीचर सांगतील त्या एकेका मुलांनी सर्व वर्गाला आपली पेन्सिल दाखवायचे वर्गातल्या इतर मुलांनी म्हणायचं ही त्याची पेन्सिल आहे धिस इज हिज पेन्सिल वर्गात जर मुलगे नसले तरीही तुम्ही ऐका आणि मी सांगेन तसं बोला चला घंटा वाजताच एका मुलाने पेन्सिल घेऊन उभं राहायचंय तयार माझ्यानंतर तुम्ही सगळे म्हणा धिस इज हिज पेन्सिल आता दुसरा मुलगा पेन्सिल घेऊन उभा राहील 
इतर मुलांनी इंग्रजीत म्हणायचंय ही त्याची पेन्सिल आहे आता दुसरं कोणतरी गुड आता बघा हो माझ्याजवळ आशाच पेन आहे त्याच्याबद्दल हा एक प्रश्न आहे का हूज पेन इज धिस हूज म्हणजे कोणाच हे कोणाच पेन आहे हूज पेन इज धिस हे कोणाच पेन आहे माझ्या मागे फक्त प्रश्न म्हणा हूज पेन इज धिस आता असं उत्तर द्यायचंय धिस इज आशास पेन हे आशाच पेन आहे माझ्या मागे सर्वजण म्हणा धिस इज आशास पेन आशाच नाव न वापरता उत्तर देता येईल तुम्हाला धिस इज ह पेन हे तिचं पेन आहे माझ्या मागे सर्वजण म्हणा धिस इज ह पेन माझ्याजवळ सलीमचं पेन आहे त्याच्याबद्दल हा प्रश्न आहे का हूज पेन इज धिस हे कोणाचं पेन आहे मी प्रश्न विचारते तुम्ही सगळे एकत्र उत्तर द्या हूज पेन इज धिस This is Salim's pen. उत्तर बरोबर दिलं का सलीमचं नाव न वापरता इंग्रजीत कसं म्हणाल की हे त्याच पेन आहे This is his pen. This is his pen. Good. पाठानंतर पुढची पंधरा मिनटं टीचर आज शिकलेल्या इंग्रजी प्रश्नोत्तराचा सराव घेतीलच आता एक नवीन गाणं ऐकायला आवडेल का तुम्हाला पुढच्या एका पाठात ते तुम्हाला शिकवलं जाईलच गाणं नीट ऐका आणि कशाबद्दल आहे ते ओळखा पाहू आता पाठानंतर पुढची पंधरा मिनट टीचर आपण मगाशी केला तसा सराव घेतील हूज बुक इज धिस असे प्रश्न आणि धिस इज सलीम्स बुक किंवा धिस इज हिज बुक किंवा धिस इज रंजनाज बुक किंवा धिस इज हर बुक अशी उत्तर यांचा सराव करा आता आपण भेटूया पुढच्या पाठाच्या वेळी नक्की ऐका हं